ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലേനോയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വാട്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും ദേ ഷുഡ് ബി എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സിക്സ് ഇൻ എൻവോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ബി ആർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളർലെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡർലെസ് ആണ് അല്ലെ വാട്ടർ ഇസ് എ കളർലെസ് ആൻഡ് ഓർഡർലെസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫൗണ്ട് ഓൾ ഓവർ എർത്ത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ത്രീ പാർട്സ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ ആൻഡ് വൺ പാർട്ട് മാത്രമാണ് ലാൻഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വാട്ടറിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്താണ് എച്ച് ടു ആണ് അതായത് ഒരു ആറ്റം ഓഫ് ഓക്സിജനും അതുപോലെ തന്നെ ടു ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജനും കൂടി കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് വാട്ടർ ഇസ് എ പോളാർ മോളിക്യൂൾ അതായത് ഓക്സിജന് ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റത്തിന് പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെന്താണ് വാട്ടർ ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂൾ ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് ഓർഡർലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ് കളർലെസ് ആണ് അല്ലെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലൊക്കെ എല്ലാവരും മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഹാസ് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് എച്ച് ടു വാട്ടർ ഇസ് കമ്പോസ് ഓഫ് വൺ ആറ്റം ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിത്ത് ടു ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടർ ഇസ് എ പോളാർ മോളിക്യൂൾ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഹാവിങ് എ പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റം ഹാവിങ് പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വാട്ടർ ഇസ് എ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ഓർഡർലെസ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് അപ്പിയേഴ്സ് കളർലെസ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടന്റിലേക്ക് വരാം കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സിക്സ് എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സിക്സ് ആണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കളർലെസ് ആണ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് ഓർഡർലെസ് ആണ് അതുപോലെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസിഡിക്കും അല്ല എന്നാൽ ബേസും അല്ലാത്ത അല്ലെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആയിരിക്കും പി എന്താണ് പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് വാല്യൂന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പി എച്ചിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് പി എച്ചിന്റെ ഫുൾ ഫോം അല്ലെ അതെന്താണ് എന്തിനാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ അസിഡിക് ഓർ ബേസിക് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ആൻഡ് ഈസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ എ സ്കെയിൽ ഓഫ് സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ അല്ലെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് പി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ സെവൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അതായത് ന്യൂട്രൽ ആണ് അതായത് നെയ്തർ ആസിഡിക് നോട്ട് ബേസിക് അല്ലെ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ആസിഡിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്ലൈനും ആണ് ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ആസിഡിക് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്ലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളർലെസ് ആണ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് ഓർഡർലെസ് ആണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് വിത്ത് പി എച്ച് വാല്യൂ പി എച്ച് വന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ആണ് എന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പി എച്ച് എസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ ആസിഡിക് കോൾ ബേസിക് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഈസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ എസ് കെയിൽ ഓഫ് സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ദി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് സെവൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് വൺ ഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് സെന്റിമീ
പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അപ്പൊ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ സ്പെസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് തിക്നസ് ആൻഡ് ഇസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡിഫോമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് തിക്നസിനെ അളക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് തിക്നസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഡിഫോമേഷൻ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റി പോയിസ് ആണ് സോ ദോ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സി പി അല്ലെങ്കിൽ സെന്റി പോയിസ് അടുത്തത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് വാട്ടർ ഹാസ് എ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഹൈ സർഫസ് ടെൻഷൻ തന്നെ ഉള്ളത് ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ഹൈ സ്പീ ഹൈ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈ സർഫസ് ടെൻഷൻ തന്നെയാണത് സെവന്റി ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്രയും സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചില ഇൻസെക്ട്സിന് വാട്ടറിലൂടെ ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ടും ഇല്ലാതെ നടക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവന്റ് ആകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇൻസെക്ട്സിന് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വാട്ടറുടെ മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ് കൂടുതലാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ലിക്വിഡ് ആണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്തോ എൽ ഡി കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു ഒ ടു ആവത്തില്ല ബൈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എച്ച് ടു ഒ ടു എന്നുള്ള ഐറ്റംസിലേക്ക് നമുക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേബിൾ ലിക്വിഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇറ്റ്സ് എൻ ആംഫോട്ടറിക് ആണ് ആംഫോട്ടറിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്ട് ഇസ് ബോത്ത് എസ് ആസിഡും ബേസിക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആംഫോട്ടറിക് നാച്ചു ഇറ്റ് ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ആസ് എ പ്രോട്ടോൺ and donate proton so water can be act as a proton donor and a proton acceptor adana amphoteric ulla meaning okay appo chemical properties aanu parayunnathu stability aanu h2o oru stable aayittla liquid aanu amphoteric nu parumbo it can be act as a both acid and base adha it can able to accept proton and donate proton at the same time water can be act as a proton donor and a proton acceptor അടുത്തൊരു കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ പ്രോട്ടോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് എന്താണ് ഓട്ടോ പ്രോട്ടോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് അല്ലെ പ്രോട്ടോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് അയനൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓട്ടോ പ്രോട്ടോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ സെൽഫ് അയനൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസിഡിക്ക് ആംഫോട്ടറിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് വാട്ടർ ഹാസ് ഓക്സിഡൈസിങ് നാച്ചുറൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ റെഡ്യൂസിങ് നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ഹാസ് ഓക്സിഡൈസിങ് നാച്ചുറൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ റെഡ്യൂസിങ് നാച്ചുറൽ അടുത്തൊരു വാട്ടർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൊഹെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊഹസീവ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാ ടെമ്പറേച്ചറിലും വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ സാധാ ടെമ്പറേച്ചറിലും ലിക്വിഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ ഫ്രീസ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ഡ്യൂ ടു ദർ പുലാരിറ്റി ഫോമിംഗ് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ നെയ്ബറിംഗ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ദിസ് കൊഹസീവ്നെസ് അലോസ് വാട്ടർ ടു റിമെയിൻ എ ലിക്വിഡ് അറ്റ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ടു ആണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാർഷ്യലി പോസിറ്റീവ് ചാർജും പാർഷ്യലി നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പൊളാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അട്രാക്റ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ ഡ്യൂ ടു ദർ പൊളാരിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് പൊളാരിറ്റി വിൽ അട്രാക്ട് ടു ഈച്ച് അതർ അല്ലെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നെയ്ബറിംഗ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്യു
പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോ പ്രോട്ടോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് സെൽഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് വാട്ടർ ഓട്ടോ പ്രോട്ടോളിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് ഫൈനൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിനെ സെൽഫ് ഫൈനൈസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിക്സ് ആണ് ഓട്ടോ പ്രോട്ടോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് അല്ലെ പ്രോട്ടോളിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡിക് ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓക്സിഡൈസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് നാച്ചുറൽ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെയധികം അങ്ങനെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ വാട്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സിക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് നമ്മളോട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനിയും ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് വേണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്നുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്ര